欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：青簪行要来了，男主月底去配音，可能与杨紫一起出席招商会。青簪行是一部由杨紫历经八个月拍摄完成的古装剧，这部剧自她出道以来，台词之多之复杂，前所未有。由于他在剧中饰演大唐第一女神探，涉及大量专业性台词。如果不是因为男主出现了意外，这部剧早已上映。因为投资巨大，如果无法播出，将会造成严重损失。因此，剧方决定找来另一位男主彭冠英进行补拍。最近有消息透露，彭冠英将于月底为青簪行配音。并将在6月24日与杨紫共同出席腾讯举办的招商会。如果这一消息属实，那么青簪行这次确实要启动了。青簪行这部剧于2019年11月底开机，算起来已经整整四年了。作为一部古偶剧，压这么长时间实属无奈。原本是平台的 S 加级大项目，却因某人的问题而功亏一篑。现在重新找人拍摄，剧方大概也没有什么野心了，只求顺利播出，尽量将损失降到最低，以示谢天谢地。无论男主角如何更替，只要杨紫在场，作品的质量就不会受到影响。而且这次杨紫还出席了招商会，《长相思二》也将启动，真是双喜临门。谈到彭冠英。他最近与刘亦菲合作的《玫瑰的故事》播出后，人气骤升。剧中他饰演玫瑰的初恋，两人起初情深似火，但因事业和生活价值观的差异，最终错失对方，这令无数剧迷感到遗憾。特别是林更新饰演的方协文出现后，观众愈发怀念玫瑰和国栋在一起的时光。在这个关键时刻播出《青簪行》，无疑是一个绝佳的时机。这样一来，杨紫就不用单独辛苦地撑起整部剧了，而彭冠英也可以借着目前的热度为作品增添一些人气。正逢暑假档，这再合适不过了。自从彭冠英借助 AI 技术完成补拍至今，已经过去了大半年时间。尽管后期制作早已结束。但迟迟没有任何消息。对此，有网友也猜测了几个可能的原因。首先，片方大概是在等待暑假档期的到来；其次，这可能与青簪行背后的新力传媒有关，他们希望这部剧能够上星。据消息透露，青簪行和新力传媒之间存在一个价值三个亿的对赌协议。虽然新力拥有与《风行庆余年二》《玫瑰的故事》等热门剧集，还有电影《热辣滚烫》这种票房潜力股，但这些还不足以填补那三个亿的大坑。因此，《青簪行》作为杨紫主演的重要作品，必须完美呈现，绝不能出差错，因为它是完成对赌协议的关键环节。2020年8月，阅文集团与新力传媒签订了一个五年之约。规定新力必须在二零二四年前实现三亿元的净利润，这可不是个小目标。尤其是新力手中的电视剧和电影项目都是烧钱的大制作，想要达到实属不易。原本打算依靠《青簪行》这部剧大赚一笔，结果半路却出了意外。近年来，杨紫的作品都令人满意，《青簪行》历时八个月的拍摄。充分显示了主创团队的辛勤付出。彭冠英的补拍使得后期制作需要重新调整，但为了不影响作品质量，剧组力求精益求精，确保每一个细节都尽善尽美。这其中充满了诚意和必胜的决心。可怜的林玉芬导演年纪不小了，好不容易完成的作品总是出问题。不仅《青簪行》需要补拍。现在，由于宋子儿的《税务风波无忧度》这部剧也面临同样的命运，真是倒霉透顶。不过，既然青簪行能够补拍重来，我相信无忧度也会顺利重启。让我们静待二十四号的招商会，届时就能知道青簪行是否会上映了。